さあというわけで今日も稽古終わりましたよはい野崎和夫です山田裕希です小林美沙です小林清志郎です山下拓郎です香織です香織ですなんじゃそこだけなんか香織香織ってそこだけユニットみたいな香織香織香織香織ということで天の声をやりますもうございますよろしくお願いします稽古お疲れ様でございます疲れた疲れたよ稽古始まってねどんどんどんどん時間が過ぎていっておりますけれども皆さんどうですか準備のほどはどうなんだい若い子たちは若干の不安<笑>な,んなんだその間は<笑>若い子はまだ若い子はまだ若い子はまだ若い子はまだ若い子はまだ若い子はまだ若い子はまだ若い子はまだ若い子はまだ若い子はまだ若い子はまだ若い子はまだ若い子はまだ若い子はまだ若い子はまだ若い子はまだ若い子はまだ若い子はまだ若い子はまだ若い子はまだ若い子はまだ若い子はまだにやるっていうことが決まってますよね、はい、クリスマスちょうど仙台公演の時になると思うんですけれども、はいはい、そんなクリスマスに関して皆さんに聞きたいことがありますよ、はいはいはい、記憶に残っているクリスマスプレゼントってありますプレゼントねエピソードってやるのかと思ってちょっとドキッとしちゃった<笑>プレゼント,ゼント、えー、そうですねそう言ってる時点でちょっともうみんな記憶ないんですかあるよ違うのあの,子供の僕ら多いから<笑>ああそうそう53回ぐらいだからね僕らはねえそんなにえもうえあ何<笑><笑>今の今の疑問はないですか、ね、クリスマスプレゼントって子供の頃だけそうサンタさんからもらったとかに限らず,限らずそうだ、ねま、人生の中でねクリスマスプレゼントいっぱいいただくじゃないですかサンタさんにもらったやつにするかじゃあ,、ね、あさすがファンタジー子供の頃にねもらったものでサンタさんにもらったやつサンタさんにもらったものってなるとまたこれ変わってくるよね話がねどうよじゃあはい、はいはい、私はもう本当ずっとほぼほぼ毎年シルバニアファミリーだったんですよ大好きなんですよあのミニチュアみたいなやつが大好きであ,あ,、うんうん、あれを毎年誕生日クリスマス大体全部シルバニアファミリーそれあのフィギュアつかあれが増えてくってことそうですもうどんどん増えてってまあ、お家だったりとか、そのなんか家具のこうセットだったりとか。なるほど。じゃあ、何、今、みさみさんじと、それが。いっぱいあるのあ。実家の押し入れのなんか、下段にパンパンです、ね。下段にパンパン。さあ、シルバニアファミリーの次は誰が来るか。誰が<笑><笑>ちょっと、なんか、この後、なんか、ちょっとね。サンタとか。格差がつきそうだよ、なんか。いやいやいやいや。シルバニアファミリーはさ、私たちが、私が子供の頃はなかったからね。<笑>もう、話になっちゃってきた。<笑>リカちゃんハウスだもん、はい、リカちゃんハウスも可愛いですよね知っ,知ってるんだね知ってますよまあリカちゃんもね歴史があるし、うんうん、そうねやばいシルバニアファミリーリカちゃんと来ましたよ,したよもうあれだよこれ以上下げられないよサンタさん記憶ないんですか皆さん<笑>正直も何もなんかサンタさんこんなにいや思い浮かばないですねなんかなんだろう、えーですね、幼少の頃はほらまだ貧乏だったからまだ貧乏って今じゃ今貧乏じゃないみたいな<笑><笑>おあんまり覚えてないからへ、えー、そっかおっきいゆきさん私は私もでも貧乏なんだったのでなんか切なくなってきたねなんかねでもあれあのプレゼントじゃなくてこう逆です逆プレゼントしたことがあって、うん、家族と一緒にこう、うん、クッキーを手作りに作っていろ、うんなに細かい産用のミルクを用意してあ,あ,あの、うん、窓のあそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそこ広げるいやなんかすごくいい話だよこれ,これ締めでいいぐらい<笑>次の日すごくワクワクして目が覚めたらパパッとこう食い散らされてたんですよ食い散らされてた飲まれててちゃんとこうクッキーもちょっとこう汚い感じで食べ散らかされてえどこに置いてたのそれはえっとストーブの上に置いてます外じゃなくて逆に誰<笑>逆にちょっと怖くないサンタさんが来たよって演出だったんですよ。だって食べ散らかしてんでしょ。<笑>サンタさんが来た。<笑><笑>子供にいい子にしてたらみたいな言っといてサンタさん分かんないですけど、サンタさんが食べたから散らかってたんですよそういうことか、ね、へぇー、こんなの意外と暴れん坊なんだねかもしれないなるほどそこに靴下とか下げなかったの靴下を下げなかったあ,あ、そっか、なんかちゃんと与えるだけ見返りは求めない素晴らしい素晴らしい素晴らしいさてこれはもうこれ以上ないちょっとないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないない
ああやけどしたくないですね、うん、<笑><笑>あのサンタの記憶がそんいや絶対もらってるんですけどあんまりもうポイペないというかその、えー、まあそもそもサンタさんってね申し訳ないけどなんかそのまあね年物心つくぐらいの前後じゃないですか覚えてないですケーキは食べたでしょケーキは食べましたねやっぱりクリスマスの定番ご飯とかありますお家でああザ・七面鳥とかそんな感じそうそうそうケンタッキーとか毎年ケンタッキー買う家庭とかなかったですねないんだみんな<笑>確かモモ肉そうだモモ肉ねモモ肉ねローストチキンってやつでねここに何か骨付きのゲホイルもいっぱいあるそれっぽくして私真面目な話カトリックなんですよ教会に行かなきゃいけないクリスマスとかこう家でするってことは、まあ、ケーキぐらい食べるけど教会行くのがもうメインイベントだじゃあプレゼント運じゃないんだプレゼントねそういうあそういうシステムがあるんだと思って私が気づいてえいつの時置いてみたんですよ靴下をおお何にも履いてなかったこれが本当のクリスマスなんだよだからもしかしたらクリスマスちょっとこう流されすぎなんだよ。で,ね、<笑>で、教会帰りにうどん食べて帰る。<笑>これが本当のクリスマス。<笑>教会帰りにうどん。一杯のね。食べてよ。一杯ずつ食べて。せっかくカトリックのいい話だと思ったら、うどんで終わっちゃったね。うどんね。美味しいね、あそこのうどんがね。わ<笑>か,かんない。<笑><笑>残りの二人は、えー、舞台が終わるまでに思い出しといてください。よろしくそうだよ大喜利的なことがないんですよねこれからクリ,ス、ね、クリスマスに向かっていくんだからこれからそうです、ね、この作品はこれからですから、うん、クリスマスはまだ今回のクリスマスがめちゃくちゃいいものかもしれないですあこれは僕らにプレゼントそうねそれはどうかな<笑>では、うん、もう一つ皆さんに質問でございます、うんはいえー、今回の作品なんですけれども、うん、商店街についてのお話っていうのがあるじゃないですか、はいうん、この中にもねもう役でそれに関わってくる人たちがいると思うんですけれども、うんはい、自分の住んでた町で商店街とかって皆さんありましたあります、うん、ありますありますその商店街でなんかこんな思い出があったとかっていう話ってお聞きしてもいいですか商店街の,店街の、うんうん、い,いろんな商店街、はい、あどうぞ行きつけのお好み焼き屋さん大阪なんで、うん、行きつけのお好み焼き屋さんがあって、うん、でもうだから土曜日はお母さんも働いてたので、うん、お金をポンといて、うん、そこにいつも食べに行ってる、うん、お好み焼き商店街のお当時いくらだったのでも500円あってあ、意外とするんだね、うん、大阪でもあでもまあ400ぐらいとか、うんまあ、3軒ぐらい,い行くとこあったそれは<笑>何歳の頃小学校低学年、えー、結構いいよ一人で行くの一人で行くすごいそのこの焼き屋さんの人が焼いてくれて,、うん、てくれて、うん、そこで食べるかわいいかわいいあら沙織ちゃんまた来たのみたいなそうそうそう<笑>だからもう大人になってデビューしたらもうあのポスターをこうああ素敵よ今もやめちゃってないんですけど、うんうん、ええー、いいねいい話わあでも俺小学校の頃におばあちゃんがなんか泊まりきててあの抽選会あるじゃん抽選ガラガラガラってやつでなんかしないけどもう当たる気満々で子供だから、うん、でおばあちゃんに狐の練り巻きを買ってあげるってなんか豪語したのね、うん、意味わからずでガラガラってやったんでそしたら三等馬だって、えー、三等ででも千円なんだよでもそれをおばあちゃんにあげた思い出があるな。優しい。本当みんないい話ばっかり。なんでこんないい話。いやだからこれは普通でしょ。<笑>商店街って子供の頃なかったような気がする。商店街っていう概念があんまりわかんないんですよ、ね。こことこが同じあれ意見があってて面白いよね。<笑>例えば今自分の住んでる町の商店街とかどうなの？なんか利用してるじゃん。商店街ないかもな。うん、そうか学生だしね。でもある町はいいなぁと思うよね、うん、素敵なイメージがあるからそれこそね、うん、我らが千歳船橋でしょいや千歳船だってすごいまだに焼き鳥屋さんね本当？商店街あったっけいやあるよこっちとこっち線路は変わるけど二つあるんですよ商店街<笑>で焼き鳥屋さんね持ち帰り制のおじいちゃんがやってるんだけど、うん、もう必ず行くと子供と行くと子供に必ずつくねを一本あげて、うん、その間待っててます、はい、で,いいで、ね、俺だけ一人で買っても家に帰ったら一本多いんだよおお必ずサービスで大丈夫かなと思うわけよ。一<笑>本だって九十円とかの世界だよ。すごい安い。なのに必ずサービスしてくれる。そういうおまけってあったよ。そう、それが普通だったんだ、ね。コロッケもらったりとか。うんうん
、なんか昭和っぽいよね、やっぱり商店街のそのエピソードが。そうそう、だから、これからいい、ね、これからそれを続けてほしいですよね、若い人たちがついてくるね。コミュニケーション、うん、スーパーじゃないもんねそういうねそういうもうお化けってちょっと盗んだみたいになっちゃう,<笑>うお化けってあれですよ千秋楽にもし来てくれる人いたら、うん、千秋楽十八日は一船商店街のお祭りです、うん、あ,あ,あ,そうなんですあの駅前広場でお祭りやってます、えー、だから商店街でもすごいお誘いしたんだけどいやー祭りがあるからねダメじゃん<笑><笑>いや絶対これ一船商店街を盛り上げますから盛り上げることになる内容ですから見に来てください、うんちゃんと理事長全部に僕は配ってまいります。<笑>すごい。ああすごい。こんな感じでまた皆さんにねいろんな質問をしていこうかなと思いますけれども、はい、ぜひですね宣伝の方、はい、よろしくお願いします。はい。マルコンバス本公演。こんな夜の歌。こんよる。こんよる。こんよる。そう,そう初めて聞いたこんよる。コンドルみたいになっちゃったね。ザソングアットユージュアルナイト。十二月十三日から十八日まで東京ありますので、仙台は二十。二三二四、二三二四、がっつりクリスマスですね。皆さんぜひ見に来てください。一緒にメリークリスマスやりましょう。甘噛みした。<笑>はい、ここで動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンもお願いします。アルフトコンバーズのその他の活動は概要欄を確認してね。Twitter、Instagram も登録よろしくお願いします。地球は低いけど、地図がエンターテインメントを目指します。アルフトコンバーズ。次の動画もよろしくお願いします。マルモー。